ലോകം നല്ല മാതൃകകൾക്കായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ആത്മീയ ഗോളത്തിലും നല്ല മാതൃകകൾ ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പിൻപറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്ന ആളുകൾ നല്ല പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല മാതൃകയുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നത് ദൈവ വചനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് എണ്ണപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് തിമോത്തിയോസ് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കത്തക്ക കൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് വേറെ അധികം പേരെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു പ്രയോഗം തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് തിരുവിടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഇലവൻ വേറെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ അധിക പേരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു പേര് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന അപ്പോൾ ആരാണ് ആ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു നല്ല പ്രസംഗം കേട്ട് ഇയാൾ വലിയൊരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ അങ്ങനെ കൊടുന്നനവേ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളല്ല ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലനായി പൗലോസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല തിമത്തിയോസിനെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത് കണ്ട് പരിചയിച്ച് കൂടെ ശുശ്രൂഷിച്ച് നടന്ന് ഒരുമിച്ചുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങി ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത പൗലോസ പോസ്റ്റലിനാണ് തിമത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത് നീ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനാണ് യു ആർ എ മാൻ ഓഫ് ഗോ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൈറ്റിൽ അതാ യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് പ്രീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ യു ആർ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം നല്ല വാചാലതയും അറിവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് പ്രീച്ചർ എന്നുള്ള പേര് വേണേൽ കിട്ടും വലിയ പ്രസംഗകനാണ് ആ പേര് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല നല്ല ഭാഷയും നല്ല അറിവും വാചാലതയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പറി പോലെ പ്രസംഗിച്ചാൽ നല്ല പ്രസംഗകൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ പേര് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല ദൈവ മനുഷ്യൻ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ചുരുക്കം വരെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേരാണ് മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പേര് എന്താ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വേറെയും ചിലരെ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലരെയും അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നാം പോകുന്നില്ല എന്താ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണോ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ അതേ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് മെൻ വിത്ത് ഗോഡ്സ് ക്യാരക്ടർ മെൻ ഹു റിഫ്ലക്ട് ഗോഡ്സ് ക്യാരക്ടർ ദൈവത്തെ പോലെ പരിപൂർണ സ്വഭാവം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ദൈവീക സ്വഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് അവർക്ക് ഇല്ല അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റനേക കാര്യങ്ങൾ അവർക്കില്ല എന്നാൽ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്നൊരാളെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അറിവുണ്ടായിരിക്കയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല ദൈവത്തിന്റെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കയില്ല പക്ഷേ അയാളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അയാളിൽ കാണപ്പെടും he reflects the character of god so a man of god is he is one who reflects the character of god devathinte swabhavam pradivalipikkunavarana devathinte manushan purna alavilalla ennu varigilum avante jeevithathil deiva swabhavam kaananayittu sadhikkum njan parna pole 
ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹയസ്റ്റ് ഓണർ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയാണ് ഇയാൾ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവൻ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വടക്കേന്ത്യയിൽ ജോലി ആയിരുന്ന കാലത്ത് വടക്കേന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വളരെ ഭക്തനായ നമ്മുടെ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് കൂടി ഒരാഴ്ച താമസിക്കാമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുമോ എന്തോ ഒരു എന്തൊരു വലിയ കമൻറ്റേഷനാണ് ഈ സഹോദരൻ്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച പോയി താമസിക്കാമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച താമസിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച പോയി താമസിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം ആ ദൈവദാസന്റെ കാര്യം ഓർക്കും വേറൊരാൾ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച താമസിച്ചു പോലെ ഇരിക്കും അതെന്തൊരു വലിയ പ്രശംസയാ അപ്പോൾ തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തിമോത്തിയോസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കും ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന നമുക്കും കാംക്ഷിക്കാവുന്ന നമുക്കും എയിം ചെയ്യാവുന്ന നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ഒരു ടൈറ്റലാണത് ദൈവമേ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രീയായി എന്നെ കാണുന്നവർ പരിചയിക്കുന്നവർ എന്നോട് ഇടപെടുന്നവർ എന്റെ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്നവർ അവര് ഞാനൊരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് അവര് അവര് പറയാനിടയാകണം അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാട്ടെ തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പൊതുവെ അറിയാം തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രാരംഭ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് തിമോത്തിയോസ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതകളെ ഊന്നി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നമുക്ക് പിൻപറ്റുവാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് എമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്റെ ജീവിത വൈശിഷ്ട്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ തെമോത്തിയോസിനെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് ആക്ട് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി ഫസ്റ്റ് സി ദിസ് മാൻ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷനറി യാത്ര സെക്കൻഡ് മിഷനറി ജേണി അതിൽ പൗലോസ് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് തിമോത്തിയോസിനെ അവൻ ദർബയിലും ലുസ്ത്രയിലും ചെന്നു അവിടെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അപ്പൻ യവനനായിരുന്നു അവൻ ലുസ്ത്രയിലും ഇക്കോന്യയിലുമുള്ള സഹോദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം കൈക്കൊണ്ടവൻ ആയിരുന്നു തിമോത്തിയോസ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ അമ്മ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവന്റെ അപ്പൻ ഒരു യവന ഗ്രീക്ക് പുരുഷനായിരുന്നു അമ്മ വിശ്വാസ വഴിയിൽ വന്നവളും അപ്പൻ വിശ്വാസ വഴി വന്നോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പക്ഷെ അപ്പൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം അതോ ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ അത് നമുക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ലുസ്ത്രയിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഈ തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മിഷനറി യാത്രയിൽ ഇതിന് മുൻപ് ലുസ്ത്രയിൽ പോയപ്പോ ഒരു പക്ഷെ പൗലോസ് ഇതിന് മുൻപ് ലുസ്ത്രയിൽ പോയ സമയത്ത് തിമോത്തിയോസിനെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ലുസ്ത്രയിൽ ചെന്ന കാര്യം അതിന് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മുടന്തനെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായവരെ സൗഖ്യമാക്കിയ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ തിമോത്തിയോസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആദ്യം ലുസ്ത്രയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് തിമോത്തിയോസ് പൗലോസിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തിമോസ് തിമോത്തിയോസ് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഊഹമാണ് നമുക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞ
പൗലോസ് വഴി നേരത്തെ യാത്രയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ സന്ദർശനത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ആ കൂടി അറിയാവുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം തിമത്യോസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാം വിഷയന്റെ യാത്രയിൽ പൗലോസ് കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൗലോസിനെ തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഹൂതി സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമത്യോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് എന്നല്ല ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തിമത്യോസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഹീ വാസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ അവൻ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ആരുടെ ശിഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഹിമത്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ആദ്യം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ ഒരു യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾറെഡി നോൺ ആസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് അബൌട്ട് ഹിമത്തി ഹി വാസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ തീർന്നില്ല അതോട് ചേർത്ത് തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് സഹോദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായിരുന്നു ഹി വാസ് എ മാൻ ഹു റിസീവ്ഡ് എ ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് മണി എ ഡിസൈപ്പിൾ ഹു ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് മണി ബൈ ഓൾ ദ ബ്രദർ എല്ലാ സഹോദരന്മാരാലും നല്ല സാക്ഷ്യം കൈക്കൊണ്ട തിമോത്യോസ് എന്ന ഒരു പുരുഷൻ നാം നേരത്തെ ദൈവപുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തിമോത്യോസിനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ തന്നെ പറയുന്നത് തിമോത്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മിടുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല തിമോത്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു പ്രസംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല തിമോത്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഉത്സാഹി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല തിമോത്യോസ് എന്ന നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വേറെ ഒത്തിരി കാര്യം ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കാണും നമ്മൾ മെഡിക്കലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ അറിവുള്ളവരായിരിക്കും പാട്ട് പാടുന്നവരായിരിക്കും അതെല്ലാം നല്ലതാ പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹീസ് എ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യയാണ് അവൾ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു സഹോദരിയ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു സഹോദരന നമുക്കറിയാം വേറെ പല നിലകളിൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല മൂപ്പനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രസംഗിയാണ് അങ്ങനൊക്കെ നമ്മളിൽ പലരും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാളുപരിയാൽ നമ്മെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മാൻ ഓഫ് ഗോ രണ്ട് ഡിസൈപ്പിൾ മൂന്ന് വൺ ഹു മെയിൻറ്റൈൻസ് ഓർ ഹോൾസ് എ ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് മൺ ദൈവം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ പ്രസംഗിയാണെന്നോ വലിയ അറിവുള്ള ആളാണെന്നോ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതല്ല ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ദൈവ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനാണോ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നവനാണോ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗുരുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവൻ എന്ന പഠിക്കുക ശിഷ്യപ്പെടുക ഇത് രണ്ടും ഒരേ മൂലത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമായിരിക്കും എ ഡിസൈപ്പിൾ ഈസ് വൺ ഹു ലേൺ എ ഡിസൈപ്പിൾ ഈസ് വൺ ഹു ഇമിറ്റേറ്റ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഹു ഫോളോസ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ അപ്പോ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഗുരുവിനെ അനുകരിക്കുന്ന പിൻപറ്റുന്ന ഒരുവനാണ് ശിഷ്യൻ ദൈവപുരുഷൻ ശിഷ്യൻ പിന്നെ നല്ല സാക്ഷ്യം കൈക്കൊണ്ടവൻ അത് ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ എത്രയോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാനിടയായാൽ എത്രയോ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ലുസ്ത്രയിലുള്ളവനായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ യഹൂദ് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു 
വിശ്വാസ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസമുള്ള യഹൂദ് സ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പനെ കുറിച്ച് കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ യവനനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ഇത്യമത്യോസ് എ ഡി പതിനേഴിലാണ് ജനിച്ചത് ഇത് വേദവിശ്വത്തിലുള്ളതല്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള അറിവാണ് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവാണ് എ ഡി പതിനേഴിൽ ജനിച്ച് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എൺപത് വയസ്സുള്ള ആളായിട്ട് തിമത്യോസ് മരിച്ചു തിമത്യോസ് ഗ്രീസിലെ മാസിഡോണിയയിൽ വെച്ച് രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഡയാന ദേവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെയും അതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ദേശക്കാർ തിമോത്യോസിനെ കൊന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അത് കൃത്യമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എ ഡി പതിനേഴിൽ ജനിച്ച് എൺപത് വർഷം ജീവിച്ച് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച ആളാണ് ഗ്രീസിൽ വെച്ച് മരിച്ച ആളാണ് തിമോത്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ആകട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ തിമോത്യോസിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അവനൊരു യുവാവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ ഹി വാസ് എ യങ്സ്റ്റർ ഹി വാസ് എ യങ് മാൻ പൊതുവെ തിമോത്യോസ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പൗലോസിന്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമായിരുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ടീൻസ് ഓർ ഏർലി ട്വന്റീസ് കൃത്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലർ പറയുന്നു ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കാണുമെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത്രയും വയസ്സ് കാണുമെന്ന് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം തിമോത്യോസ് ഒരു യുവാവായി പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ തിമോത്യോസ് ഒരു യുവാവായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യൗവനക്കാരനായി തന്നെ പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പൗലോസിനോടുകൂടെ മിഷനറി ജേണേഴ്സിൽ മിഷനറി യാത്രകളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ അനേകം മിനിസ്ട്രീസിൽ ഡെലിഗേറ്റായിട്ട് അപ്പോസ്റ്റലിക് ഡെലിഗേറ്റായിട്ട് അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെ സഹായിയായിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് തിമോത്യോസ് അതിനെയൊക്കെ വിവരണങ്ങൾ ഏർ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പൗലോസിനോട് തിമോത്യോസ് യാത്ര ചെയ്തത് പൗലോസ് തിമോത്യോസിനെ തിമോത്യോസ് പൗലോസിനെ സഹായിച്ചത് മിഷനറി വേലയിൽ പങ്കാളിയായത് അങ്ങനെ അനേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ ഒരാളാണ് തിമോത്യോസ് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഊന്നിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഈ മിനിസ്ട്രി എല്ലാം ചെയ്ത തിമോത്യോസ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി ബാല്യത്തിൽ മുഖം ചുമക്കുന്നത് നല്ലത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എ യങ് മാൻ ടു ബെയർ ഹിസ് യോക്ക് ഇൻ ഹിസ് യൂത്ത് എന്ന് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ലാമന്റേഷൻസിൽ ഒരു വാക്യം ബാല്യത്തിൽ മുഖം ചുമക്കുന്നത് നല്ലത് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തിന് കീഴിൽ വരാനിടയായാൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പ്രായമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ എത്രയും നേരത്തെ കർത്താവിനെ അറിയാനും പിൻപറ്റാനും കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ പങ്കുകാരനാകാനും ഇടയാകുമോ അത്രയും നന്മയാ അതുകൊണ്ട് പല നന്മകളുണ്ട് അതിലൊരു നന്മ യൗവനക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം ജോലിയുടെ കാര്യം വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം മറ്റ് ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതവും ആലോചനയും ഡയറക്ഷനും അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ അനേക നഷ്ടങ്ങൾ അനേക പിന്മാറ്റങ്ങൾ അനേക വഴിപഴച്ച പോക്കുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഏതായാലും ചെറുപ്പം അല്ലേ ഇപ്പോ കളിച്ചിരിച്ചൊക്കെ ലോകത്തെ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കട്ടെ ഇനി പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ തിരിയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ആ ചിന്ത പലതരത്തിൽ ഘോഷത്രമാ ഒന്ന് പ്രായമാകൂ എന്നാരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സേവിക്കാം പ്രായമാകൂ എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ടോ ഞാൻ പ്രായമാകുന്നു പ്രായമാകുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഇരുപതാം വയസ്സ
ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിഹീനമായ ഒരു ചിന്തയാണ് രണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി പ്രായം ആയെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കെ യൗവനത്തിലെ ദൈവ വഴികളിൽ വന്ന് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവഹിത പ്രകാരം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാലേ നിന്റെ പ്രായം ആകുമ്പോഴുള്ള ജീവിതവും ശരിയായിരിക്കുകയുള്ളൂ നിന്റെ നല്ല നാളുകളൊക്കെ തോന്നിയത് പോലെയൊക്കെ നടന്ന് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രായമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഒത്തൊന്ന് വരും പക്ഷേ വളരെ നഷ്ടം ഓൾറെഡി നീ വരുത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ്രമെൻഡസ് ലോസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യൗവനത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തിന് ചുമല വെച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ യൗവനക്കാരും യൗവനക്കാരികളൊക്കെ വളരെ പേരില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിയാനും ശിഷ്യപ്പെടുവാനും കർത്താവിന്റെ വഴികൾ നടക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും അന്വേഷിക്കുവാനും ഇടയായാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വലിയൊരു ഭാഗ്യം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയരായ ആളുകളുള്ള സഭയിൽ അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വളരാൻ കൂടാതെ സഭയ്ക്ക് വെളിയിലും ഇ യുവിലും ഒ എമ്മിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഘടനകളിൽ ഭക്തന്മാരായ അനേക ആളുകളെ കാണാനും അവരോട് കൂടെ താമസിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം കാണാനും ഒക്കെ ഇടയായി അതെല്ലാം വളരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നേരത്തെ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിയാനും പിൻപറ്റുവാനും ഇടയായി അതുകൊണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കാണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കാംക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തിമോത്യോസ് ദൈവപുരുഷൻ അവൻ ശിഷ്യൻ അവൻ നല്ല സാക്ഷ്യം കൈക്കൊണ്ടവൻ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏർലി ഇൻ ലൈഫ് നേരത്തെ തന്നെ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരുവനായിരുന്നു തിമത്യോസ് തിമത്യോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച മറ്റൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം ശരിയായ സ്വാധീനങ്ങൾ റൈറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ മുതലേ ഉണ്ടായി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്ന് നാം തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും വലിയ സ്വാധീനം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അത് എത്രയോ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവന്റെ അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അവന്റെ അമ്മയും വല്യമ്മയും യഹൂദ സ്ത്രീകളായിരുന്നു വലിയമ്മ ലോയിസും അമ്മ യൂനിസും അവര് യൂനിക്കയും ലോയിസും അവര് യഹൂദ സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവര് നേരത്തെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണമെന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറിവുള്ളവരും ദൈവഭക്തിയുള്ളവരുമായ സ്ത്രീകളായിരുന്നു പിന്നീടായിരിക്കും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആ വചനം അറിയാവുന്ന വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചിലരുടെ ആ ആ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കാനിടയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്പ ആ വല്യമ്മ നമുക്കറിയാം അപ്പൻ ആ സ്വാധീനം ചെലുത്തി കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അപ്പൻ വിശ്വാസി തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ യവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വിശ്വാസി ആയിരുന്നിരിക്കയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം അപ്പനിൽ നിന്നുണ്ടായി കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ അമ്മയുടെ സ്വാധീനം വല്യമ്മയുടെ സ്വാധീനം അത് തിമോത്യോസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ ആത്മീക വഴിയിൽ വരുന്നതിന് വളരെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരുകളാണത് തിമത്യോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അതുണ്ട് സെക്കൻഡ് തിമത്തി വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫൈവ് ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യൂനിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെയുള്ള അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹൂദന്മാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ളതായ ദൈവഭക്തി പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ളതായ ദൈവഭക്തി എല്ലാം തിമോത്യോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോ 
ഉസി ആ രാജാവിനെ സ്വാധീനിച്ച സഖരിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഏത് സഖരിയാവാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അൺനോൺ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ജോൺ മക്കാർദർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺനോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഏത് സഖരിയാവാണ് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഇത് ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഉസിയ രാജാവിനെ സ്വാധീനിച്ചത് ദൈവഭയത്തിൽ നടക്കുവാൻ അവന്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ സഖരിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു വിശദവരോ അറിയാത്ത അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള നാട് മറന്നുകൂടാ വയസ്സ് മറന്നുകൂടാ ഒരു വിശദവരും അറിഞ്ഞുകൂടാ അൺനോൺ പ്രോഫറ്റ് ആ ആളാണ് ഉസിയ രാജാവ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ ദൈവഭക്തിയിൽ വളരാനായിട്ട് കാരണമായി തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരമ്മയും ഒരു വല്യം വലിയ നാം പ്രസംഗരാകണമെന്നില്ല വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാകണമെന്നില്ല ജീവിതം നല്ലതായാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം അത് സഖരയാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് വി ആർ ഓൾ ബീങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സമ്മൺ നാം എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അയാളെ പോലെ ആകണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചായിരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ അറിഞ്ഞാണേലും അറിയാതെയാണേലും പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കാണും ഇനി മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും വേറെ ആരേലും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച് കണ്ടപോലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പേര് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആരാണെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണുകയല്ല പക്ഷേ എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണും അതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറ്റവും നിസ്സാര കാര്യം പോലും മറ്റുള്ളവർ നോക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ നാം എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അതിന് മറുവശ നാമം മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ ഇടപാട് ഇതെല്ലാം വഴി അനേകരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കയില്ല ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു സുവിശേഷകന്റെ മകൻ അവനൊരു നാലോ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പഠിക്കുക എന്നൊരു പയ്യനാണ് ഞാൻ ഈ ആസോഹോറിന്റെയും മകനെയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ സൗഹരൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാ ഈ അപ്പൻ മോനോട് പറഞ്ഞിടാ നിന്റെ നഖം നീണ്ടിരിക്കുന്നു നഖം വെട്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇവനെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ജോൺ ഗുരുനകളുടെ ഈ ഒരു നഖം ഉണ്ട് കണ്ടോണേ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സ്റ്റൈലിൽ നഖമൊന്നും വളർത്തുന്ന ആളല്ല അങ്ങനൊന്നും വളർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ചിലപ്പോ പിന്നെ വെട്ടാം പിന്നെ വെട്ടാം പിന്നെ വെട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോ നഖം കുറച്ചിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും അത് ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പയ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അവൻ നഖം വെട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അങ്കിളുടെ വയ്യ നഖം ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ നഖ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരെല്ലാവരും നോക്കിയാൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ കൊച്ചൻ അവൻ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്നു മുതൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വളരാറുണ്ട് എന്നാൽ അന്നു മുതൽ ഞാൻ ഓർക്കും ഇവന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കും അയ്യോ വെട്ടിയേക്കാം നേരത്തെ കാരണം വെറും നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമാണ് അതുവരെ ആളുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്മയും വല്യമ്മയും ഇവനെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി നാം എല്ലാവരും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നാമും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നാം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് ശരിയായ നിലയിലാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം നാം മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സ്വാധീനം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ടു ഗോഡ്ലി വിമൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇന്ന് വെളുപ്പിനെയാണ് മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നത് മലബാറിലാണെന്ന് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചത് മലബാറിൽ താമസിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷമായിട്ട് കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് ആ സഹോദരിയുടെ മകൻ അവിടുത്തെ സുവിശേഷകനാണ് നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് അറിയും ആ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക് ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കാനല്ലാതെ ഒ
അരക്ക് കീഴോട്ട് വീടിന്റെ ദർശന്റെ മുകളിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ കയറിയപ്പോ അവിടെ താഴെ വീണ് അരക്ക് കീഴോട്ട് തളർന്നു കിടക്കുക അകരയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിക്കും സംസാരത്തിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞങ്ങള് ആ സഹോദരി എന്നോട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന സഹോദരിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് താൻ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കത്തോലിക്ക പശ്ചാത്തലത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നയാളാണ് വളരെ ഉത്സാഹിയാണ് താൻ മുഖാന്തരം അനേകര് വിശ്വാസത്തിന് അതിനെ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താൻ വീണ് സുഖമില്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കയിലായിക്കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതം അനേകരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അനേക ആളുകൾ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ വരും അവിശ്വാസികൾ കത്തോലിക്കരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ആ സഹോദരി അത്രയ്ക്ക് പ്രിയമാ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാ ഇരുപതിലധികം വർഷമായിട്ട് കിടന്ന കിടപ്പാ പക്ഷേ തന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നിർജ്ജീവം അരയ്ക്ക് കീഴോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിർജ്ജീവമാ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കിടപ്പിലും ആത്മീയമായ സന്തോഷം യാതൊരു പരാതിയും ഇത്രയും വർഷമായിട്ടില്ല ആത്മീയ സന്തോഷം ആത്മീയ സമാധാനം ഏർ മുഖത്തെപ്പോഴും പുഞ്ചിരി നാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരുന്നാൽ നാം ധൈര്യപ്പെട്ടു പോരും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാനും പറഞ്ഞു സൗകര്യയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഇനി ഞാനും വളരെ എൻകറേജ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാധീനിക്കാൻ പഠിപ്പ് വേണമെന്നില്ല സ്വാധീനിക്കാൻ പ്രസംഗകല വേണമെന്നില്ല സ്വാധീനിക്കാൻ നല്ല ജീവിതം മതി ദൈവഭക്തി മതിയും സ്വാധീനിക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അമ്മയും വല്യമ്മയും ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇനി അതുമാത്രമല്ല തിമത്യോസിന് അഡീഷണലായിട്ട് വേറെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ത്രീ അവിടെ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തിമത്യോസിനോട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ത്രീ അതിന്റെ പത്താമത്തെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് തിമത്തി ത്രീ വേഴ്സസ് ടെൻ ആൻഡ് ലെവൻ നീയോ പൗലോസ് തിമോസിനോട് തിമത്യോസിനോട് പറയാണ് നീയോ എന്റെ ഉപദേശം നടപ്പ് ഉദ്ദേശം വിശ്വാസം ദീർഘക്ഷമ സ്നേഹം സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും അന്ത്യോക്കയിലും ഇക്കോന്യയിലും ലുസ്ത്രയിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഉപദ്രവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു അതിലെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു പൗലോസ് തിമത്യോസിനോട് പറയാണ് തിമത്യോസെ എന്റെ ജീവിതം നീ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് പറയാനുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ തെറ്റായ നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരുപദേശക്കാരായ ലൗകികന്മാരായ ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ പറയുന്നത് അവര് ഇങ്ങനെ കൊടരാത്ത നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം അപ്പോ ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ആര് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അഭക്തരായ ദുരുപദേശക്കാരും ഭക്തനായ പൗലോസും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് അത് പൗലോസ് തന്നെയാണ് ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ് പറയാണ് നീയോ എന്റെ ഉപദേശം എത്ര കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ നടപ്പ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ദീർഘക്ഷമ എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ സഹിഷ്ണുത പിന്നെ അതിന്റെ എന്റെ കഷ്ടാനുഭവം ഉപദ്രവം അപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് കാര്യം എട്ടൊൻപത് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നീയോ എന്റെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എന്റെ എന്ന ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിയായ വിവർത്തനം ഈ ഓരോ വാക്കിന്റെ അടുത്തും എന്റെ എന്ന് ചേർക്കണം അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ നീയോ എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ നടപ്പ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ദീർഘക്ഷമ എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ എന്നുള്ളത് ആ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ചേർത്താണ് വായിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് മൂലഭാഷയിലെ പ്രയോഗം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പൗലോസ് തന്റെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് തിമത്യോസിനോട് പറയാ നീ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വാച്ച് ഓർ ഒബ്സേർവ് ഫ്രോം ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സമീപത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ തിമോത്യോസിനോട് തിമോത്യോസിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം 
അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെ സ്വാധീനം മാത്രമല്ല ഭക്തനായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ വിശ്വാസം അവന്റെ സഹിഷ്ണുത അവന്റെ സ്നേഹം അവൻ ഉപദ്രവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് അവൻ പ്രകടിപ്പിച്ച ക്ഷമ ദീർഘക്ഷമ അവന്റെ സൗമ്യത അവന്റെ നടപ്പ് ഇതെല്ലാം ഹിമത്യോസെ എന്നോട് കൂടെ നടന്ന് സൂക്ഷ്മമായി അടുത്ത് നീ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹിമത്യോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു വലിയ സ്വാധീനം ൗലോസപ്പോസ്തലിന്റെ വിശ്വാസം തന്റെ ജീവിതം അത് ഹിമോത്യോസിനെ ഹിമോത്യോസ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ട് അറിയാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതും എത്രയോ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആത്മീയരായ ആളുകളുടെ കൂടെയുള്ള സംസർഗം അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നത് വരുന്നത് താമസിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായി സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് തന്നെ തിമോത്യോസിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം രണ്ട് തിമോത്യോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് തിമത്തി വൺ ഫോർ അവിടെ ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം your genuine faith your sincere faith paulus timotheus ne kurichu parayna oru karyam ninde vishwasam real aa ninde vishwasam genuine aa ninde vishwasam sincere aa enda faith um genuine faith um nammulla vyathasam pudhi neemathile yakob apostle enda aanu seriyaaya vishwasam enna പല അധ്യായങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ അല്ലെ പ്രവൃത്തി കൂടാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമത്രേ ഒരുത്തൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നീ അത് കാണിച്ചതാ എന്നാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനുവൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാ പറഞ്ഞാൽ എ ഫെയ്ത് ദാറ്റ് വേർക്സ് എ ഫെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ത്രൂ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രകടമാകുന്ന വിശ്വാസമാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം തിമോത്യോസിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന് നിർവ്യാജ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി ഒരു വിശ്വാസം ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രകടമാകുമ്പോഴാണ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ പരിശോധനകളിൽ പരിശോധനകളിൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ വൈഷമ്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജനുവിനാണോ ശരിയാണോ എന്നറിയുന്നത് ഒരു ശോധനയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു മാർഗമില്ല എ ഫെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടെസ്റ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൂവ് ടു ബി ജനുവിൻ പരിശോധിക്കപ്പെടാത്ത വിശ്വാസം സത്യവിശ്വാസമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ A faith that is tested can be proved to be genuine. Parishikya padna, parishodhikya padna vishwasam aana, shariyaya vishwasam aana, thilikya padan kadi inna vishwasam. Apa Paulus, Timotheus neh kurcha parayinna da, ninde vishwasam, vishwasam, vishwasam aana, verde parayi alla, ninde vishwasam genuine aana. Adu pravartil velipadna vishwasam aana. ജീവിതത്തിലെ വൈഷമ്യങ്ങളിൽ പരിശോധനകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇനി ഫിലിപ്പിൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഫിലിപ്പിൻ ചാപ്റ്റർ ടു ഇവിടെ തിമത്യോസിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് വളരെ പ്രശംസയായിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരമാർത്ഥമായി കരുതുവാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ തിമത്യോസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരമാർത്ഥമായി കരുതുവാൻ തുല്യ ചിത്തനായി എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല ഫിലിപ്പിനോട് പൗലോസ് പറയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചിന്താകുലമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതേ ചിന്താകുലമുള്ള തിമോത്യോസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളില്ല ദർ ഇസ് നോ വൺ ലൈക്ക് തിമത്തി ഹു ഈസ് ആസ് മച്ച് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ സ്പിരിച്വൽ വെൽ ബീയിങ് ആസ് ഐ ആൻ 
എന്നെ പോലെ പൗരോസ് ഫിലിപ്പിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും രാവും പകലും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് പൗലോസ് പൗലോസ് പറയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിചാരപ്പെടുന്നത് പോലെ ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതുന്ന പോലെ കരുതുന്ന ഒറ്റയാളെ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ അത് തിമോത്തിയോസ് ആണ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ടെസ്റ്റ്മണി എ മാൻ ഹു ഇസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് മറ്റ് വിശ്വാസികളുടെ നന്മ എപ്പോഴും പാരമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യമല്ല സ്വന്ത കാര്യം അത്ര എല്ലാവരും നോക്കുന്നു അവനോ മകൻ അപ്പന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്നോടുകൂടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ സേവ ചെയ്തു എന്നുള്ള അവന്റെ അവന്റെ സിദ്ധത നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അവരോസ് പറയാണ് എല്ലാരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യമല്ല സ്വന്ത കാര്യമാ നോക്കുന്നത് ഓൾ ആർ സെൽഫിഷ് ബൈ നേച്ചർ എന്നാൽ അവനോ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് സ്വാർത്ഥമതികളായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവനോ അവൻ വ്യത്യസ്തന കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് അവനോ ഏ മകൻ അപ്പന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്നോടുകൂടി സുവിശേഷ കേഷണത്തിൽ സേവ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതെ സെൽഫിഷ് ആകാതെ അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കും എനിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി എന്നോടുകൂടി അധ്വാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് സ്വാർത്ഥമതികളായിട്ട് തങ്ങളുടെ സുഖവും സൗകര്യവും മാത്രം നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ സ്വാർത്ഥത പിടിഞ്ഞ് സെൽഫിഷ്നെസ് ഇല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയാനുണ്ട് അവിടെ പൗലസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് സേവ ചെയ്തു എന്നുള്ള അവന്റെ സിദ്ധത നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ മലയാളത്തിൽ സിദ്ധത സിദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവൻ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യു നോ ഹിസ് പ്രൂവൻ ക്യാരക്ടർ എന്താ അവന്റെ പ്രൂവൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അൺ അവൻ അൺസെൽഫിഷ് ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിന്റെ കാര്യം കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെ പോലെ തന്നെ കൺസേൺ ഉള്ളവനായി ചിന്താഭാരമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു ആ പ്രൂവൺ ക്യാരക്ടർ ആ തെളിഞ്ഞ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ എന്താ ഒരു നല്ല കമന്റേഷൻ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ പ്രൂവൺ ക്യാരക്ടർ തെളിയിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് അവന്റേത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് അവന്റേത് അവൻ നിസ്വാർത്ഥ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് അവൻ സഭകളെ കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനാണ് ഇതാണ് അവന്റെ തെളിഞ്ഞ സ്വഭാവം അവൻ അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും സ്വാധീനം ലഭിച്ചവനാണ് പൗലോസ് എപ്പസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നടന്ന് പൗലോസിന്റെ നല്ല സ്വാധീനം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവൻ നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവനാണ് അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് മാൻ ഓഫ് ഗോ ദൈവ പുരുഷൻ അപ്പോ ഒരു ദൈവ പുരുഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്ന് വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്നാൽ തിമത്യോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക ദൈവ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായി മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുക തെളിഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചിന്ത ദൈവം പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് Thank you.